আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ ইকরা বাংলা টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছি আমি আহমদ শামসুদ্দিন রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব লেখক গবেষক বিশিষ্ট ইসলামী স্কলার মুহতারাম মাওলানা শাহ নজরুল ইসলাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার পৃথিবীতে কুল্লান নিশ্চিত করার জন্য সর্বপ্রথম যে দূতকে প্রেরণ করেছিলেন তিনি ছিলেন হজরত আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসালাম আর আমরা জানি যে ইসলামের মূল দর্শনটা হচ্ছে মানবতার কুল্লান নিশ্চিত করা সকল অকুল্লান থেকে মানব জাতিকে মুক্ত রাখা দর্শক আমরা মানবতার কুল্লানের প্রথম দূত হজরত আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসালামের জীবন এবং সেই জীবনের মধ্যে লুকায়িত আমাদের জন্য যে দর্শনগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম আজকেও আমরা সে প্রসঙ্গে থাকছি মোহতারাম আমরা গত কয়েকটি পর্ব ধরে আমরা আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমরা এই যে আদম আলহ ইসলাত ওসালামের জীবনে যে দর্শনগুলো রয়েছে এবং এখানে আমাদের কল্যাণকর দিকগুলো কি বিষয় রয়েছে সে বিষয়ে এগুলো আমরা আলোচনা করছিলাম তো মোহতারাম আজকে আমরা সে প্রসঙ্গেই থাকতে চাই এবং আপনি চমকপ্রদ যে বিষয়গুলো আমাদের তথ্য দিচ্ছিলেন আমরা আসলে খুবই উপভোগ করছিলাম তো আজকে আপনার আমরা শুরু করতে চাই যে এই যে আল্লাহ সুবাহ ও তালা পৃথিবীতে খলিফা হিসাবে মানব জাতিকে প্রেরণ করলেন যেটা আমরা তেলাউত করেছি কিছুক্ষণ আগে যে আল্লাহ সুবাহ তালা পৃথিবীতে মানব জাতিকে তার খলিফা হিসাবে প্রেরণ করলেন এবং এই খলিফা হিসাবে প্রথম দূত হজরত আদম আলাহ ইসলাত ওসালাম ছিলেন এই যে আদম আলাহ ইসলাত ওসলামের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যটা কী ছিল একটা তো আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বলে দিচ্ছেন যে এটা খলিফা এটা কি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন বা একটু ডিটেলস কি বলবেন এ প্রসঙ্গে মূলত এই পৃথিবীতে আদম আলাহ ইসলাত ওসালাম আসার পূর্বে এখানে জিন জাতির আবাস ছিল তো আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামকে যখন পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন তখন পৃথিবীতে পৃথিবীকে আর এতে একটা শুদ্ধি অভিযান পরিচালিত হয়েছে সেখান থেকে জিন জাতিকে বিতরণ করা হয়েছে এবং আদম এবং আদম সন্তানের বসবাসের জন্য সেই জায়গাটিকে প্রস্তুত করা হয়েছে এখন আদম সন্তান হিসাবে আমাদের অবশ্যই বিষয়টি জানা দরকার যে আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি ছিল প্রত্যেকটি আদম সন্তান যদি এই জিনিস এই বিষয়টি না জানেন তাহলে তার সৃষ্টি রহস্যই তার কাছে এই অজ্ঞাত থেকে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ মূল বিষয়টা ছিল যে আদমকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন তার খলিফা হিসাবে তো পৃথিবী আল্লাহ তালার সৃষ্টি এবং এই পৃথিবীতে আজকে সমস্ত যে মহলুক বা যে সমস্ত জীব জগৎ রয়েছে সৃষ্টিকুল রয়েছে এ সমস্ত সৃষ্টিকুল আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন আদমকে উপলক্ষ করে আদম সন্তানকে মানুষকে উপলক্ষ করে সুতরাং মানুষকে আল্লাহ তালা কেন সৃষ্টি করলেন তার খেলাফতের জন্য আমরা কোরআন থেকে দুটি তথ্য পাই যে একটি হচ্ছে আল্লাহ তালা আদমকে তার প্রতিনিধি হিসাবে এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন প্রতিনিধির কাজ কি প্রতিনিধির কাজ হচ্ছে যে এই পৃথিবীকে আল্লাহ তালার বিধান অনুসারে পরিচালনা করা সৃষ্টি কুলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এখানে বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা সৃষ্টির মাঝে যে কল্যাণ আছে তা আহরণ করা অকল্যাণ দূর করা এবং এই যে জল জল জলজ এবং বনজ খনিজ যে সম্পদ রাজি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন তা আবিষ্কার করা উদ্ভাবন করা উত্তোলন করা এবং মানব কল্যাণে তাকে কাজে লাগানো আর জ্ঞানের চর্চা করা এর মধ্য দিয়ে মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করা ইহজগতে এবং মানুষকে পরজগতের কল্যাণের প্রতি ধাবিত করা এই বিষয়গুলো হচ্ছে আদম আল ইসলামের যে খেলাফত বা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি হয়ে আসা এর দায়িত্ব এই কাজগুলো করার ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে তার মালিকের ইচ্ছা এবং সন্তুষ্টি তার বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তাইলে তাইলে মোট কথা আপনার কথার সামারিটা যে দুনিয়ার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন একটি সফল এবং কল্যাণকর জীবন যাপনের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো সুনিশ্চিত করা 
এবং দুনিয়ার জীবনটা এমন ভাবে যাপন করা যে আখেরাতের জীবনের কল্যাণময় জীবন সুনিশ্চিত হয় দুনিয়াতে সে সুখ শান্তিতে বসবাস করবে সেখানে শান্তি নিরাপত্তা এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তার ঠিকানা যে আখেরাত সেটা সে ভুলে যাবে না আখেরাতমুখী জীবন যাপনে সে উদ্বুদ্ধ করবে এটি হচ্ছে একটি দায়িত্ব আরেকটা হচ্ছে যে বলা হয়েছে ওমা খালাকটুল জিন্নাওয়াল ইনসা ইল্লা আলী আবুদুন তাহলে জিন এবং ইনসানকে আল্লাহ তালা তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাই দুনিয়া যে সে পরিচালনা করবে এবং দুনিয়াতে যাপিত জীবনে তার যেন মালিকের গোলামের প্রতি দৃষ্টি থাকে এই জন্য বন্দেগির সাথে জিন্দেগি যাপন এটাও তার একটি কাজ তাহলে এবাদতও তার একটি কাজ আর খেলাফতও তার একটি কাজ কাজ দুইটাই সমান্তরালভাবে চলবে এবাদতও সে করবে বন্দেগিও করবে এবং মালিকের প্রতিনিধিত্ব সেই পৃথিবীতে করে যাবে মূলত এই তাৎপর্যপূর্ণ দুটি দায়িত্ব এবং জিম্মাদারি দিয়েই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে প্রেরণের জন্য আদম আল ইসলামকে সৃষ্টি করেছিলেন এখানে মোহাম যে এই যে বললেন যে দুইটা দায়িত্ব একটা হচ্ছে ইবাদত আর একটা হচ্ছে খিলাফত বা এই দুটার মধ্যে কি মানে কি পার্থক্য বা হ্যাঁ এটা তো সুস্পষ্ট এবং দৃশ্যমান পার্থক্য খেলাফত এবং এবাদতের মধ্যে খেলাফত হচ্ছে পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমষ্টিকে পরিচালনা করা এই ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার বিধানের অনুবর্তী হয়ে অনুসারী হয়ে আনুগত্য স্বীকার করে পৃথিবীকে পরিচালনা করা নেতৃত্ব দান করা এই উদ্ভাবন করা আবিষ্কার করা এই মন্দ রোধ করা এবং কল্যাণের চাষ করা এই সমস্ত বিষয়ে হচ্ছে খেলাফতের দায়িত্ব আর এবাদত হচ্ছে যে মালিকের বন্দেগি করা তার জিকিরাজকার করা বন্দেগি তার জবানি এবাদত করা শারীরিক এবাদত করা মালি এবাদত করা যেটা আমরা বলি যে আত্মাহাহিয়াতুল্লাহি ওসালাওয়াতু আত্মাহিবাদ তো বন্দেগির সাথে জিন্দেগি যাপন এটা হচ্ছে এবাদতের কাজ আর পৃথিবীর পরিচালনা এবং এই পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকের অভিপ্রায় এবং তার বিধানকে প্রয়োগ করা এটা হচ্ছে খেলাফতের কাজ তো সুস্পষ্ট পার্থক্য তাহলে এখানে একটা বিষয় আমরা সামাজিকভাবে লক্ষ্য করি যেটা আসলে কোনো মানে কি বলা যাবে যে কোনো রুলস রেগুলেশন না বা কোনো কি না কিন্তু আমাদের মধ্যে এই একটা প্রবণতা দেখা যায় যে মনে করেন এই যে আপনি খেলাফত বলতে যে বিষয়গুলোকে আপনি নিয়ে আসলেন নিয়ে আসলেন এই যে সমাজ সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা আমাদের কিছু দিনদার মানুষের মধ্যে এটার পরিলক্ষিত হয় যে একদম ওনারা একজন একটা ইসলামিক লাইফ মুসলিম লাইফ হিসাবে ওনারা ভাবেন যে একটু সুনির্দিষ্ট ইবাদত যেগুলো আছে ওইগুলোর তেই জীবনকে মানে ইয়ে রাখা ব্যস্ত রাখা এবং এর বাইরে বিষয় যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো হালাল বিষয় বা প্রয়োজনীয় সামাজিক প্রয়োজনীয় বিষয় সেগুলোকে অনেকটা তিনি ওনারা কিন্তু দুনিয়াবি বিষয় আসে বলে মানে এটাকে আখ্যায়িত করেন এবং সেটা থেকে অনেকটা যে অপছন্দ বা বিরত থাকতে উৎসাহিত করেন এটা দেখেন যে এই কথাটা এই অনুভূতি থেকেই ফেরেস তারা বলেছিলেন তারা ভেবেছিলেন যে আদমকে আল্লাহ তালা এই তসবিতা আলিল জেকির আজকার নামাজ রোজার জন্য প্রেরণ করতেছেন সুতরাং এই জন্য তো মানুষ প্রেরণের কোনো প্রয়োজন নাই এই যে বলছিলেন যে কালু আতা জালু ফিহা মাই ইউসিদু ফিহা ওয়াসফিকুদ্দিমা ওয়ানাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা ওয়া নুকাদ্দিসুলাক ফেরেশতারা তো তারা তাসবিহ তাআলিল এগুলি করে যাচ্ছেন অব্যাহতভাবে ইবাদত করে যাচ্ছেন তো মানুষকে শুধুমাত্র তাসবিহ তাআলিল জিকির আজকার করার জন্য আল্লাহ তাআলা যে বানান নাই সেই অনুভূতি ফেরেশতাদের ছিল না এই জন্য আল্লাহ তাআলা বললেন যে ইন্নি আলামু মালা আমি যা জানি তোমরা তা জানো না তো সুতরাং মানুষের একটি গুরু দায়িত্ব হচ্ছে এটা ভুলে গেলে চলবে না আমাদের দুটি চোখ আছে দুটি চোখ এ আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইভাবে মানব মানব জাতির দায়িত্বের মধ্যে কর্তব্যের মধ্যে বর্তায় যে একটা হচ্ছে তারা ইবাদত করা আর একটা হচ্ছে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করা সমাজকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করা পারিবারিক শৃঙ্খলা বহাল রাখা রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সেই ক্ষেত্রে এই যে মখলকাত সৃষ্টিকুলের স্বার্থ সংরক্ষণ করা মানব জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করা মানব অধিকারকে সমুজ্জ্বল করা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এই পৃথিবীতে এবাদতকে আম করার জন্য এবাদতকে ব্যাপক করার জন্য এবাদতকে রঙিন করার জন্য বর্ণিল করার জন্য খেলাফতের কোনো বিকল্প নাই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হলেই এবাদত ব্যাপক হবে বর্ণিল হবে 
निरुद्विघ्न एवं निर्भेजाल तो विषयटी एकटार जो आकटा प्रयोजन एकटार जो एक सम्पूरक से हिसाब से मानव जतर दो गुरुत्वपूर्ण दायित्व एर एक हे इबादत और एक हे खिलाफत ताले कि एक जो चिंता करब परिपूर्ण मुस्लिम जीवन तेल से परिपूर्ण मुस्लिम जीवन बोलते शुदू जे विधिबद्ध इबादत मध्य मुस्लिम जीवन सीमाबद्ध ना ये मुस्लिम जी परिपूर्ण मुस्लिम जीवन होते हम आनुषांगिक जो विषयगुलू साथ सामाजिक जो रेसपन्सिबिलिटी दायित्व आज राष्ट्रीय जो दायित्व आवेशगत जो दायित्व आतीबीर जो दायित्व आज सबगल विषय मिलिए परिपूर्ण मुस्लिम जीवन हम ये ये देखें कुरान मजिदे जो खुदबा पढ़ा है से जुमार खुदबाते एक हादिस पढ़ा है जो से आल्ला तला प्रेरण करल फ्रेश तक जे एक जमी के उल्टे देवार जो जी एक जमी के उल्टे देवार जो आकाश समान उच्चता उठिए इटे उल्टे देवार जो मानी गजब नाजिल होलिका ध्वस कर देवार जो तो फेरस्त आसलें इसे देखें जैसे एक जो बुजुर्ग व्यक्ति आने तरफा आईन चोखर पलक परिमाण समय आल्लर जिकिर थे बरत थकना तो यकम अवस्थाते यकाटा के आजब ए गजब नाजिल करा जमीटा के उल्टे देवा ठीक है कि ना से फेरस्तार आर फिर गलन फिर गए आल्ला तला के बलें जरकम ओखान एक जो व्यक्ति आिन्हीं चोखर पलक परिमाण समय आपनर जिकिर थे बरत थकना ना तो आल्ला तला बोलते हैं जो ताके सह जमीटा के उल्टे दाओ क्यों जो तार चारपाशे अनेक अन्या हनेक अपराध संघटित होक मानुष मजलूम होने मानुषर मानवाधिकार लंघित हे ए रकम अवस्थाते तार चेहरा मलिन हा तर चेहरा रागे लाल हा अवस्थाते यकम बुजुर्गे हमारे प्रयोजन नहीं सह जमीटा के उल्टे दाओ मानुष के शुद्ध घरे बसाफे बस जिकिर आस्कार करते प्रेरण कराई बर पृथ्वी व्यवस्थापना मैनेजमेंट पृथ्वी सृष्टिकूल स्वार्थ पृथ्वी परिवेश भारसम्यता प्रकृतर जो सुरक्षा ये पृथ्वी के आल्ला तला भारसम्य अवस्था तैरी कर प्रकृतिक अवस्था के सुरक्षा देवा एवं सृष्टिकूल स्वार्थ संरक्षण एवं एखे हिंसा प्रतिष्ठा करा जुलूम प्रतरोध करा निरापत्ता प्रतिष्ठा करा शांतर परेश तैरिरा विषयगुल हे मानुषर खिलाफतर दायित्व ये खिलाफतर दायित्व मानुष जदि पालन ना कर निर्घ्ने इबादत बंदी से करते धन्यवाद मोहतराम अत्यंत सुंदर सुंदर व्याख्या कर लें आसले उपकृत होली चिंता भावना और ध्यान धारणा के आो प्रसारित तो करा उचित और प्रकृत तो मुमिन हार जन जा करणीय से दिखे हम बुझे शुने मान एगे जावा उचित मोहतराम आनी बोलें जो फेरस्तारा मंत्य कर जो आदम आलाम सृष्टि लग्ने जे आल्ला जो बलें खलीफा पृथ्वी प्रतनिधि प्रेरण करते जा ठीक से समय फेरस्तारा क्योंकि मंत्य कर प्रेरण करते जा पृथ्वी जे दांगा फसाद कर झगड़ा विवाद कर तरह रक्त प्रवाहित कर ये आल्ला एक सिद्धान तो निच्चन फेरस्तारा मानव मानुष सम्प्रदाय सम्पर्क एक नेगेटिव कमेंट कर लें कम मानी मन होते आल्ला तला सिद्धान बिरोधिता फेरस्तारा कर मोटे ठीक ना कारण मालिकर इच्छार बिरोधिता गोलम करते हाँ यह फेरस्तारा आल्ला तलार इच्छार बिरोधिता कर बक्तव्य सठीक ना तो प्रश्न आसते परे जो ता आता जालुफिहा मई उफसिदुफिहा ओसफिकुद्दीमा कीसर भित आसले जेहेतु आल्ला तला तक जिन्हें जायल फिलर दि खालीफा आगे जेहेतु जिन जति तरा से हानाहानी मारामारी कर तो ये सामने रेखे एर पर भित्ती ए रकम एक मंत्य कर 
তারপরের আরেকটা এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ফেরেস্তা কি তাহলে মানব জাতির সৃষ্টির সূচনাতেই সৃষ্টির সূচনাতেই কি মানুষের বিরোধিতা করেছেন মানুষের সৃষ্টির বিরোধিতা করেছেন মানুষের এই পৃথিবীতে শোভাগমনের বিরোধিতা করেছেন তাহলে কি ফেরেস্তারা মানুষের প্রতি বিদ্দিষ্ট ছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ তা তাদের ঈর্ষান্বিত ছিলেন এরকম কিছু কি না বাস্তবে আসলে ফেরেস্তাদের ফেরেস্তাদের তো প্রতিপক্ষ মানুষ না এক্সাক্টলি প্রতিপক্ষ না সুতরাং মানুষের প্রতি বিদ্দিষ্ট হওয়া বা হিংসা পরায়ণ হওয়া এরকম কোনো বিষয় ছিল না মূলত এই পৃথিবীতে যে জিন জাতির যে আবাস ছিল এবং তাদের যে কর্মকাণ্ড ছিল ওটার উপর ভিত্তি করে এই ফেরেস্তাদের এই মন্তব্যটি ছিল এবং ফেরেস্তারা যে মানুষের প্রতি হিংসা এবং বিদ্বেষপূর্ণ ছিলেন না এটার প্রমাণ পাওয়া যায় যে আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামের কাঠামো আল্লাহ তালা আদম আল ইসলামের কাঠামোকে তার কুদরতি হাত দ্বারা তৈরি করে রাখলেন এবং এটা পরে থাকলো চল্লিশ বছর পর্যন্ত আচ্ছা আদম আল ইসলামের কাঠামোটা পরে থাকলো চল্লিশ বছর পর্যন্ত ফেরেস্তারা এর পাশ দিয়ে যখন যেতেন তো আল্লাহর এই সৃষ্টির প্রতি তারা সময়হ প্রকাশ করতেন সম্মান এবং মর্যাদা প্রকাশ করতেন এটা আদম আল ইসলামের শরীরে দেহে রোহ আসার আগেই फेरस्तर मे आदम विद्वेश अथवा हिंसा पारायणता घृणा तुच्छता छोड़ ना কিন্তু মানব জাতি যে মানব জাতির যে ঝগড়া প্রবণ তারা এই তথ্যটা করতে থেকে পেল যে আমরা যে ঝগড়া পৃথিবীতে এসে ঝগড়া করব আমরা রক্ত প্রবাহিত করব এটা তারা অনুমান করেছেন বললাম যে জিন জাতি থেকে যে তারা খুব ঝগড়া প্রবণ ছিল এবং সেখানে তারা হানাহানি করেছে আর বাস্তবেও তো মানুষ এই মানুষের মধ্যে ঝগড়া জাতি হয় কিন্তু ঝগড়া জাতি হলেও মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন যে সেই ঝগড়া জাতি মিটমাট করে অথবা এই যুদ্ধ বিগ্রহ করেও সেখানে কলিমাতুল্লা হিহিয়াল অলিয়া আল্লাহ তালের কলিমাকে বুলন্দ করার জন্য জীবন উৎসর্গ করা শহীদ হয়ে যাওয়া এই যে বিষয় এই প্রবণতা ফেরেস তাদের মধ্যে তো তাদের মধ্যে তো এটা নেই যে একটা প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে লড়াই করে বছরের পর বছর লড়াই করে জীবন উৎসর্গ করা যে শহীদ হয়ে যাওয়া এই যে প্রবণতা মানুষের মধ্যে এটা কেন যে আল্লাহর কলিমাকে বুলন্দ করার জন্য বুলন্দ করার জন্য তো এটাই বলছেন আল্লাহ তালা যে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না হ্যাঁ সেখানে রক্তপাত হবে কিন্তু সেখানে একদল মানুষ অন্যায়ও করবে অত্যাচারও করবে আবার তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য অন্য দল তাদের জীবন আমাকে রাজি খুশি করার জন্য উৎসর্গ করবে এই এই বিষয়গুলো আছে এখানে ফেরেস্তাদের প্রত্যাশা তো মানে তাদের প্রশ্নের ধাঁচ দেখে মানে মনে হয় যে আল্লাহ পৃথিবীতে আপনি আলাদা প্রতিনিধি তো প্রেরণ করতে যাচ্ছেন আমরা নিজেই তো আপনার ইবাদত বন্দেগি করছি বা আপনার যে যে উপাসনা করার দরকার সেটা করছি আসলে ফেরেস্তারা তো এই নোরের তৈরি এবং তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে বিপরীত ধর্মী কোনো প্রবণতা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেন নাই তারা মালিকের অবাধ্য হওয়ার কোনো সুযোগ তাদের মধ্যে নাই তাদের মধ্যে নারীত্ব পুরুষত্ব নাই তাদের মধ্যে জৈবিক চাহিদা নাই তাদের মধ্যে খিদা নাই তাদের মধ্যে নিদ্রার চাহিদা নাই প্রয়োজনীয়তা নাই লোভ নাই লালসা নাই ক্রোধ নাই তো এই সমস্ত বিষয় না থাকার কারণে ফেরেস্তারা এসে আসলে পৃথিবীতে আল্লাহ তালার প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব হবে না কারণ এখানে জীব জগৎ পরিচালনা করতে হবে সুতরাং এখানে জৈবিক বিষয় পার্শ্বিকতার বিষয় এই এগুলিও আছে আবার সেখানে মালিকের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে সুতরাং ঊর্ধ্ব জাগাতিক গুণাবলীও আছে তো এক আশ্চর্যজনক সমন্বয় করে আল্লাহ তালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে ঊর্ধ্ব জাগতিক গুণাবলীও আছে আবার তার মধ্যে পশুত্ব এবং পার্শ্বিকতাও আছে তো সেখানে দুটি সত্তাকে একত্র করে দিয়েছেন একটা হচ্ছে তার রোহ আর একটা হচ্ছে তার দেহ তার দেহ তাকে সবসময় পাশবিকতা পশুত্ব তার এই যে দুনিয়া তারপরে জৈবিক চাহিদা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ করে অন্যদিকে তার রোহ তাকে ঊর্ধ্ব জাগতিক 
জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করে এরকম বিপরীত ধর্মী দুটি জিনিসের সমন্বয় করে মানুষকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মানুষই হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহ তালার খেলাফত এর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত প্রতিনিধি সে দুইটার মধ্যে সেই গুণাবলী আছে তার মধ্যে জৈবিক চাহিদা আছে খিদা আছে ক্রোধ আছে লালসা আছে লোভ আছে সেই সমস্ত বিষয়কে পরাজিত করেই কিছু মানুষ সেখানে আল্লাহ তালার অভিপ্রায়কে আল্লাহ তালার ইচ্ছাকে আল্লাহ তালার ইরাদাকে আল্লাহ তালার বিধানকে বিজয় করে তো সেই বিষয়টি ফেরেস্তাদের মধ্যে এই এই গুণ নাই তাহলে মোহতারাম এখানে তো দুইটা জিনিস আপনার আপনার আলোচনা থেকে পাই একটা হচ্ছে যে আমরা যখন আল্লাহ সুবহান তালার ইবাদত করি বা আল্লাহ সুবহান তালার জন্য নিজেকে নিবেদন করি আল্লাহর আদেশ মানি তার নিষেধ থেকে বাঁচি তাহলে আমরা এই এক্ষেত্রে আমরা দুইটাই কাজ করি একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে যে কমন যে আল্লাহর যে নির্দেশ ছিল সেটা আমরা আদায় করলাম মাননা করলাম আর অন্যদিকে আমাদের যে মানুষ মানবিক চাহিদা যেগুলো আছে লোভ লালসা ক্রোভ বা অন্য দিক দিয়ে অন্য মানে যে নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর প্রতি আকর্ষণ সেটা থেকে আমরা নিজেকে বিরত রাখলাম একই সাথে এর মানে বিরত রাখার জেহাদটাও আমাদের মধ্যে মানে আমাদের দ্বারা হচ্ছে আবার আল্লাহর ইবাদতের দায়িত্বটাও আমরা পালন করছি একই সাথে দুই কাজই করছি আপনার আলোচনা থেকে আমরা এই কথাটা পেলাম জি সুবহান আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দর তাহলে আমরা এর থেকে একটা সিদ্ধান্তে গেলাম যে ফেরেস্তারা যে আপত্তি করেছিলেন সেই আপত্তিটা মানুষের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ছিল না এবং সেই আপত্তি মালিকের অভিপ্রায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ ছিল না তারা জিন জাতির প্রেক্ষাপটকে স্মরণ করে তারা এরকম একটি মন্তব্য করেছিলেন এবং মানুষের যে প্রবণতা মানুষের তার যে ইচ্ছা শক্তি এবং তার মধ্যে যে মালিকের অভিপ্রায়কে প্রাধান্য দেওয়ার যে এই গুণবৈশিষ্ট্য আছে সে বিষয়টি সম্পর্কে ফেরিস্তাদের অনুভূতির অভাব ছিল সে কারণেই তারা এরকম এই মন্তব্য করেছেন কিন্তু আল্লাহ পাক যখন বললেন যে ইন্নি আলম মালা তা আলমুন তখন তারা সারেন্ডার করলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আল্লাহ তালা তো অবশ্যই মালিক যিনি সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন তিনি অবশ্যই তিনি যা জানেন আমরা তা জানি না হতাম এইখানে একটা মানে প্রশ্ন জাগে হতো আমাদের দর্শকদের মনেও এটি এতক্ষণে ওই প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছে যে এই জায়গায় যে আল্লাহ সুবহান তালা পরবর্তী আয়তে বলছেন যে ওয়াল্লামা আদম আল আসমা যে আদম আলাই সালাতুসলামকে তো আল্লাহ সুবহান তালা কিছু জিনিস শিখিয়ে দিলেন যেটা ফেরস্তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা আল্লাহ সুবহান তালা বললেন নাই যখন শিখিয়েই দিলেন আদম আলাই সালাতুসলামকে শিখিয়ে দিলেন আর ফেরস্তাদের শিখিয়ে দিন নাই সেই সেইখানে আবার একটা যে আল্লাহ সুবহান তালা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন যে ইন্নি আলম মালাত আলমুন সেই চ্যালেঞ্জটা কিভাবে কার্যকর হয় আমরা এই উত্তরটি নেব আমরা ছোট্ট একটি বিরতির পর দর্শক আমরা আলোচনার এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সে থেমেছিলাম যে আদম আলাই সালাতুসলামের সৃষ্টি লগ্নে আল্লাহ সুবহান তালা আদম এবং ফ্রেস্তাদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা করেছিলেন কিছু বিষয় সামনে এনেছিলেন যে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে তোমরা আমাকে বর্ণনা করো উদ্দেশ্য ছিল যে ফেরেস্তারা প্রশ্ন করেছিল যে কেন আপনি পৃথিবীতে খলিফা প্রেরণ করতে যাচ্ছেন আমরা তো আপনার ইবাদত করি আল্লাহ সুবহান তালা বলেছিলেন ইন্নি আলম মালাত আলমুন এ ব্যাপারে আমি জানি যেটা তোমরা জানো না তারপর আল্লাহ সুবহান তালা এই বিষয়টি প্রমাণ করার জন্যে একটি প্রতিযোগিতা করলেন ফেরস্তা এবং আদম সন্তানের মধ্যে আদমের মধ্যে এবং আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনে করিমের মধ্যে বলছেন যে ওয়াল্লামা আদম আল আসমা কুল্লাহ আসমা আরাদাহম আল আল মালা ইকাতি ফকা আল আম বি উনি বি আসমা ই হা উলা ইং খুম তুম সিন যে আমি যে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে উপস্থাপনা করছি তোমরা যদি তোমরা যে দাবি করছো যে তোমরাই পৃথিবীতে আদমের চেয়ে আবদ আদমের মতো খলিফা হওয়ার যোগ্য তাহলে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো ফের তারা বলেছিল কাল সুবহান কালা আইল মালানা আল্লাহ তোমার পবিত্রতা যে এই ব্যাপারে আমাদের কোনো ইলিম নেই যে ব্যাপারে ইল্লা মা আল্লাম তানা তুমি আমাদেরকে জ্ঞান দান করেছো 
অর্থাৎ তুমি যেটুকু জ্ঞান দান করেছো সেটুকুই আমরা জানি এর চেয়ে বেশি কিছু আমরা জানি না যখন আদম আলাই সালামকে ঠিক একই প্রশ্ন করলেন যে আপনি এগুলো ব্যাখ্যা করুন আদম আলাই সালাম সব কিছু সুন্দরভাবে সুচারুরূপে বর্ণনা করলেন এটা কোরআনের বর্ণনা দর্শক আমরা যে প্রশ্নটি আমরা আমাদের মুহতারামের কাছে জানতে চাব যে এই প্রতিযোগিতায় আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে ওয়াল্লামা আদম আল আসমা আদম আলাই সালাত সালামকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই বিষয়গুলো শিখিয়ে দিয়েছেন ওয়াল্লামা শিখিয়ে দিয়েছেন এখন আমাদের প্রশ্ন হলো যে যে বিষয়টি আল্লাহ আদম আলাই সালাত সালামকে শিখিয়ে দিলেন এবং ফের তাদের সেই যে বিষয়টি শেখালেন না তাহলে যে জানে আর যে জানে না তার দুইজনের মধ্যে কিভাবে কম্পিটিশনটা হয় আমরা এই প্রশ্নটির উত্তর মোহতামের কাছে জানতে চাই মোহতারাম জি আসলে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে ওয়াল্লামা আদম আল আসমা আকুল্লাহ যে আদম আল ইসলামকে আল্লাহ তালা সব কিছু শিক্ষা দান করলেন আর ফেরেস্তাদেরকে শেখান নাই সুতরাং প্রতিযোগিতায় ফেরেস্তা আদম এটা কিভাবে হবে তো কোরআন মসজিদে আছে ও আলাদাহুম আল মালা একাতি যে ফেরেস্তাদের সামনে এই বিষয়টাকে উপেশ করা হলো উপস্থাপন করা হলো তাহলে বাস্তবতা হচ্ছে যে পৃথিবীর যে জিনিসপত্র সৃষ্টিকুল এবং পৃথিবীতে মানুষের জন্য যা কিছু আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন এটা আদমের ফিতরতের সাথে যায় ফেরেস্তাদের ফিতরতের সাথে যায় না সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে এই আদম আল ইসলামকে আল্লাহ তালা যে বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে পৃথিবীর এতে তার বসবাস করতে হবে সে বসবাসের উপযোগী করেছেন পৃথিবীতে আদমের জন্য যে প্রকৃতি দরকার সে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য যে খাবার দাবারের দরকার তার সৃষ্টি করেছেন এই সব কিছুর কোনোটাই ফেরেস্তাদের প্রয়োজন সুতরাং তাদের যে প্রবণতা ছিল তাদের মাঝে যে ক্যাপাসিটি ছিল সেই ক্যাপাসিটি ওইটাকে ধারণ করতে পারে না যে কারণে ওনারা যে এই জিনিস সেই প্রতিযোগিতাতে আসতে পারে না এর দ্বারা কি বোঝা গেল যে আসলে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে যোগ্যতা আদমের আছে সেই যোগ্যতা ফেরেস্তাদের মধ্যে নাই এবং এই এটা ধারণ করার যেমন পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসের নাম শিক্ষা দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে এটার বৈশিষ্ট্য কি এর মধ্যে কি সুফল আছে কি কুফল আছে কি কল্যাণ আছে কি অকল্যাণ নিহিত আছে এই সবগুলো বিষয় কিন্তু আদমের মাঝে যে ফিতরত আছে যে প্রবণতা আছে সেটা আদম ধারণ করতে পেরেছেন কিন্তু ফেরেস্তাদের যেহেতু এগুলির কোনো প্রয়োজনই নাই তাদের এটা ধারণ করার এই ক্যাপাসিটিও তাদের মধ্যে ছিল না তো এই বিষয়টি হলো যে ফেরেস্তারা নিজেরাও বুঝতে পারছেন যে আমাদের হচ্ছে এই সীমাবদ্ধতা এবং তারা বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং এই জন্য তারা সমীহ করেছেন কাকে আদম আলী সাল্লাহামকে তো এখানে আরও একটি বিষয় যেটা হলো যে আল্লাহ তালা আদম আলী ইসলামকে সৃষ্টি করবেন এই ঘোষণা দিলেন কি দিয়া সৃষ্টি আমরা জানি যে ফেরেস্তাদেরকে নূরের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর দিয়ে আর আদম মাটি দিয়ে এবং জিন্নাতকে সৃষ্টি করা হয়েছে আগুন দিয়ে হ্যাঁ তো এই মজার বিষয় হচ্ছে যে মাটিটা এ কোন জায়গার মাটি ছিল হ্যাঁ এরকম একটা প্রশ্ন যদি আসে জি এই যে পৃথিবীর কোন জায়গার মাটি ছিল তো আসলে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করবেন মাটি তো পৃথিবীতে ছিল মাটি আনার জন্য আল্লাহ তালা দুজন ফেরেস্তাকে পাঠালেন একজন হচ্ছেন জিবরুল ইসলাম আর একজন হচ্ছেন মিকাইল তো তারা যখন পৃথিবীতে আসলেন মাটি নিতে চাচ্ছেন তখন পৃথিবী তাদের কাছে অনন অভিনয় শুরু করল যে যাতে করে তার অঙ্গহানি ঘটানো না হয় যাতে মাটি না নেওয়া হয় অর্থাৎ তারা আসছেন কিন্তু পৃথিবী তার অংশ থেকে মাটি দিতে চাচ্ছে না সে অনন অভিনয় করছে না নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছে তো এই প্রেক্ষিতে এই পৃথিবীর এই আবদার একে সামনে রেখে ওনারা ফেরত চলে গেছেন গিয়ে আল্লাহ তালাকে আবার এই বিষয়টি জানালেন যে এই পৃথিবী তো এরকম অনুরোধ করেছে সে মাটি দিতে রাজি না রাজি না তো আল্লাহ পাক রবুল আলমের পরবর্তীতে আবার আজরাইল আসছে মালাকুল মৌদকে পটালেন তো মালাকুল মৌদ যখন আসছেন পৃথিবী থেকে মাটি নেওয়ার জন্য তখনও আবার পৃথিবী ওইভাবেই অনন্য করছে না দেওয়ার জন্য কিন্তু মালাকুল মৌদ বলেছেন না আমি তো তোমার এবং আমার স্রষ্টা তার হুকুম পেয়ে এসেছি আমাকে খালি হাতে ফিরে গেলে চলবে না আমাকে মাটি নিতেই হবে এবং আজরাইল আল ইসলাম পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে মাটি সংগ্রহ নিয়েছেন মাটি সংগ্রহ করেছেন নানা প্রান্ত থেকে আমরা জানি যে মাটির বহু রূপ আছে পলি মাটি আছে এটেল মাটি আছে হ্যাঁ তারপরে বালু আছে তারপরে লাল মাটি আছে কালো মাটি আছে 
হ্যাঁ তা বিভিন্ন রঙের মাটি আছে কিন্তু পৃথিবীতে বিভিন্ন কালারের মাটি আছে হ্যাঁ তো এই বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে গেছেন মাটি তো এটাও একটি রহস্যজনক বিষয় যে আজকে পৃথিবীতে মানুষের যে বর্ণ বৈচিত্র্যময় হ্যাঁ বৈচিত্র্যময় যে রং সেটা কেন হলো এটা এই জন্যই যে আসলে আদম আল ইসলামের বা মানুষ সৃষ্টি করার জন্য যে মাটি কালেকশন করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মাটি নেওয়া হয়েছে সুতরাং মানুষের এই যে রং এবং বর্ণের মাঝে যে বৈচিত্র্য এটা ওই কারণে এটা হয়েছে তো সেইভাবে করে এই মাটি তো নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই মাটিকে এই কি করা হয়েছে কাদা যুক্ত করা হয়েছে তারপরে সেটাকে শুকানো হয়েছে হ্যাঁ কোরআন মজিদের এক আয়াতে আছে না বলা কদ খালাকনাল ইনসানা মিন সলসালিন মিন হামা ইম মসনুন যে মাটিকে যখন মিশ্রিত করা হয়েছে তখন এটা দুর্গন্ধ যুক্ত হয়েছে এবং এই অবস্থা ভেজানো হয়েছে এই অবস্থা পড়েছিল তারপর এটাকে আবার শুকানো হয়েছে যে যা চাচে শুকানো টন টনে মাটি দ্বারা মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি যেটা এই আয়াতে বলেছেন ওলাকাত খালাকনাল ইনসান মিন সোলাল মিন সলসালিন মিন হামা ইম মাসনুন তাহলে এই মাটিকে আবার শুকানো হয়েছে টনটনা মাটি দিয়ে আবার মানুষের যে আবয়ব তৈরি করা হয়েছে এবং সেটা যেটা আগে বলছিলাম যে এই কাঠামো আল্লাহ তালা তৈরি করলেন নিজের কুদরত দিয়ে কুদরতি হাত দিয়ে আদম আল ইসলামের আবয়ব তৈরি করলেন আবয়ব তৈরি করলে করে এটাকে আবার ফেলে রাখলেন এবং এটা পড়ে থাকলো চল্লিশ বছর তো সেখানে আমরা এখানে একটা বিষয় আপনি যেটা বলছিলেন যে মানুষ যে মাটি দিয়ে যে মনে করেন মূল উপাদানগুলো তৈরি করা হলো সেটা দুর্গন্ধ যুক্ত ছিল সেটা তো কেন এই দুর্গন্ধ যুক্ত এটা আসলে যে মাটি যখন বিভিন্ন প্রান্তের মাটি গেছে এবং এটা মিশ্রণ হয়েছে পানিতে তখন স্বাভাবিকভাবে এর মধ্যে এক ধরনের গন্ধ তো থাকে সেই এই থেকে এবং এটা আসলে এই আমাদেরকে যে তথ্য দেওয়া হলো এটা মানুষ যেন কোনোভাবেই অহংকার না করে তার সৃষ্টির যে সৃষ্টি তার আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন মানে আমাদের সৃষ্টি তো খুবই মানে এত ঝাঁকঝমকপূর্ণ কিছু না কিছু না আমরা হ্যাঁ এখানে আমাদের অহংকারের কোনো সুযোগ নেই এখানে একটা তথ্য বলে রাখার বিষয় যে আদমের যে অব আবয়ব তার মধ্যে রোহ তো এই সৃষ্টি রো ফুঁকে দেওয়ার আগেই যে কাঠামোটা পড়েছিল যেহেতু আল্লাহ তালা একটা সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন এই জন্য এই সৃষ্টির প্রতি সমীহ এবং মর্যাদা ছিল ফেরেস তাদের তারা অতিক্রম করলে তারা এটা করতেন তারা সমীহ করতেন কিন্তু শয়তান ওই সময় থেকে আদমের প্রতি বিদ্দিষ্ট ছিল হ্যাঁ এবং সে বলছিল ফেরেস তাদেরকে বলতো যে তোমরা চিন্তা করো না আমি একবার তাকে বাগে পাইলে তার সর্বনাশ করে ছাড়বো সেই সময় মানে তার মধ্যে রোগ ফোকার আগেই সেই বিষয়টি ছিল এবং আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে এটা বলা ছিল ফেরেস তাদেরকে যে আমি যখন তার মধ্যে রোগ সঞ্চার করব তখন তোমরা তাকে সম্মান সূচক সেজদা করবে তো এটা ছিল এবং এই এটাও ছিল যে আদম আল ইসলামের মধ্যে যখন রোগ ফোকে দেওয়া হলো সে রোগ মাথায় গেল তখন তিনি হাসি দিলেন এবং ফেরেস তারের সাথে সাথে বললেন যে আলহামদুলিল্লাহ বলুন তো আদম আল ইসলাম আলহামদুলিল্লাহ বললেন এখন যেটা আমরা হাসি দিলে পরে আলহামদুলিল্লাহ বলি এবং এর সাথে সাথেই দেখেন যে এই আল্লাহ তালা বললেন রাহিম একা রব্ব কা তোমার রব তোমার উপর দয়া করুন আর আমরা যেটা বলি আর হামুক আল্লাহ এখন আমার এর সাথে যে মানব জাতির বা মানব অস্তিত্বের সূচনা বা প্রথম নিঃসৃত মুখ থেকে মানব অস্তিত্বের নিঃসৃত মুখ থেকে সর্বপ্রথম ওয়ার্ডটা ছিল আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ সেটি তো এই জন্য এই বিষয়টি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আপনি বললেন যে মানুষের মুখে কথা ফুটলেই পিতামাতা এবং অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে যে আল্লাহর প্রশংসা যেন তার মুখ থেকে বের হয় ওয়াহদানিয়তের কথা যেন তার মুখ থেকে বের হয় এই জন্য আদম আল ইসলাম প্রথম যে বাক্য উচ্চারণ করলেন সেটি ছিল সকল প্রশংসা যা হয়েছে যা হচ্ছে 
এর তাৎপর্যটা কি যে যা প্রশংসা হয়েছে যা প্রশংসা হচ্ছে এবং প্রশংসা যা হবে ভবিষ্যতে সমস্ত প্রশংসা কার জন্য আল্লাহ তাআলার জন্য তো এটা বলার পরে আমরা এটা দেখি যে আজকেও আমরা হাসি দিলে পরে যে আলহামদুলিল্লাহ বলি সেটা শুরু হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে এবং এটা চলছে আর হলো যে জবাবে যারা পাশে থেকে যারা শুনবে তারা বলবে ইয়ারহামুল্লাহ এবং আমরা জানি যে এটার একটা আদব আছে আমার সাথে বাংলাদেশের এই যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক মহোদয়ের আমি নামটাই মুহূর্তে ভুলে গেছি যে ওনার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তো উনি একটা আলোচনায় বলেছিলেন যে দেখেন একজন মানুষ যখন হাসি দেয় সে যখন হাসি দেয় তো এই হাসির সাথে এই মনে বলছিলেন যে নয় লক্ষ জীবাণু বের হয়ে যায় আল্লাহ তো এই জীবাণুগুলো বের হয়ে যায় এই জন্য সে প্রশংসা শেখানো হয়েছে যে এই যে জীবাণু মুক্ত সে হলো এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য এবং সেখানে আদব হচ্ছে মুখে হাত রাখা জি বাম হাত বাম হাত রাখা এবং এই যে আদবটা সে রক্ষা করলো এই জন্য পাশের আরেকজনে যে শুনলো সে বলবে ইয়ার হাম করলো তোমার উপর আল্লাহ তালা রহম করুন তো এই এই যে আদব যে আদ্দাবানি রব্বি ফাহসানা তা আদিবি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে আমাকে আমার রব আমার প্রতিপালক আদব শিক্ষা দান করেছেন এবং এই খুব ভালো করে শিক্ষা দান করেছেন তো জীবন প্রণালীতে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা এই অনুসরণ এবং আমরা অনুশীলন করে যাচ্ছি এই রোহ যখন চোখে আসলো তো আদম আল ইসলাম জান্নাতের ফল ফলাদি দেখতে থাকলেন মাথা থেকে চোখে আসলো তারপরে যখন দৃষ্টিশক্তি হ্যাঁ এটা উপরের দিকে গেছে রোহ তো ঊর্ধ্বগামী জিনিস তারপরে সেটা যখন বুকে আসলো পেটে আসলো তো আদম আল ইসলাম ক্ষুধার্থ হলেন তার খেদা তৃষ্ণা এটা তার মধ্যে জাগ্রত হলো আর এটা যখন রোহ যখন পায়ে গেল তো আদম আল ইসলাম উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন এবং জান্নাতের ফল ফলাদি নিয়ে আসার জন্য তিনি উদ্যোগ্রীব হলেন এর মানে মানে জীবনের সাথে আবার খাদ্যের জীবনের সাথে হ্যাঁ এই যে এটা এটা যেটা বলছিলাম যে এই প্রবণতা কিন্তু ফেরেস্তাদের মধ্যে সেটাই তো ফল উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন এবং ফল পড়ার চেষ্টা করলেন সেটি ছিল আদম আল ইসলাম আমাদের আসলে এই যে বিষয়গুলো আসলে আমাদের জানা খুবই প্রয়োজন যে আমাদের নেচারটা কি আমরা মানুষ হিসাবে আমাদের ফিতরতটা কি এই বিষয়গুলো জানলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাকে এটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হবে কতটুকু ছাড় দিতে হবে কিভাবে আমি এটাকে মানে কন্টিনিউ করব সেই বিষয়টা আমাদের এবং আদম আল ইসলামকে সৃষ্টির সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা যেটা বললেন যে ওয়ানলা মা আদম আল আসমা তাকে শিক্ষা দান করেছেন এর সাথে দীক্ষা যেটা হয় প্রশিক্ষণ এবং তোর বিয়ত যেটা সে জিনিসও কিন্তু আল্লাহ পাকরবুল আলম আদম আল ইসলামকে দিয়েছেন কিভাবে আমরা জানতে পারি যে ফেরেস্তাদের একটি জামাতকে বসিয়ে রাখা হয়েছে জমাত সঙ্গবদ্ধভাবে ফেরেস্তারা একত্র হয়ে বসে আছেন এবং আদম আল ইসলামকে আল্লাহ তালা বললেন যে তুমি তাদের কাছে যাও গিয়ে বলবা যে আসসালাম আলাইকুম ও আসসালাম আলাইকুম আদম আল ইসলাম গেলেন তাদের কাছে আগন্তক হয়ে এবং তিনি গিয়ে তাদেরকে বললেন আসসালাম আলাইকুম ফেরেস তারা বললেন ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ তো তারা ও রহমতুল্লাহ সব এটা বৃদ্ধি করলেন তো এই যে সালামের প্রক্রিয়া যে মানুষের সাথে একজনের সাথে আরেকজনের সাক্ষাৎ হলে কি বলবে এটা কিন্তু সরাসরি আল্লাহ তালা শিক্ষা দান করেছেন সভ্যতার প্রথম অংশ যে একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে কি বলবে তো এই শিক্ষাটা সরাসরি আল্লাহ তালা শিক্ষা দান করেছেন এবং এটা কি যে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে দিন ধর্ম এবং সভ্যতা জীবন দর্শন আমাদের কাছে এসেছে সেটার প্রথম বাক্যই হচ্ছে শান্তির শান্তির এক্সাক্টলি হ্যাঁ নিরাপত্তার আমি আপনাকে সালাম করার অর্থই হচ্ছে যে আমার পক্ষ থেকে আপনি নিরাপদ আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক জি তাহলে শান্তি শান্তি বজায় থাকতে হলে অবশ্যই নিরাপত্তা দিতে হবে তাহলে আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কোনো ধরনের হুমকি নাই শান্তির বার্তা দিচ্ছি যে আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আসসালাম আলাইকুম এবং আপনিও আমাকে বলছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক এবং আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক 
এর অর্থ হচ্ছে যে আপনি আমাকে বলছেন যে আমার পক্ষ থেকে আপনি নিরাপদ शांतर बार्ता देवापतार बार्ता देवा विषय सामाजिक निरापत्ता पारिवारिक निरापत्ता राष्ट्रीय निरापतार खुबी गुरुत्वपूर्ण जानी एक समाज एवं एक আপনি তার যে ডেভেলপমেন্ট তার যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নটা সাস্টেইন করতে হলে এখন যেটা বলা হচ্ছে যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এসডিজি তো সেটি আপনি যদি অ্যাচিভ করতে চান তাহলে অবশ্যই একটা সমাজ ব্যবস্থাতে গুড গভর্নেন্স থাকতে হবে একটা ব্যালেন্স সমাজ ব্যবস্থা থাকতে হবে গুড গভর্নেন্স মানে সেখানে ইনসাফ থাকতে হবে ইনসাফ থাকতে হবে এক্স্যাক্ট সেখানে সুবিচার থাকতে হবে সুবিচার शांतिपूर्ण समाज निरापत्ता आगे प्रयोजन निरापतार आगे सुशासन प्रयोजन इंसाफ एवं न्याय शासन प्रयोजन तो न्याय शासन थे निरापत्ता आसपत्ता आसले কি আসবে শান্তি আসবে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ হলে সেখানে যে ডেভেলপমেন্টটা হবে সেটা সাস্টেইন করবে সাস্টেইন করবে এক্স্যাক্টলি তো এই বিষয়টি সূচনা হয়েছে আদম আলাইহিস সালামের সময় থেকে তিনি এটা শিক্ষা আল্লাহ তাআলা শিক্ষা দান করেছেন যে একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমরা পরস্পরে পরস্পরকে শান্তির বার্তা দেব আমরা পরস্পরে পরস্পরকে নিরাপত্তার বার্তা দেব এবং পরস্পরের জন্য পরস্পরে কি হব কল্যাণকামী হব দেখেন এটা কল্যাণের কল্যাণকামী আমি আপনার জন্য কল্যাণ চাই আপনি আমার জন্য কল্যাণ কল্যাণ চান তাহলে যে একটা সমাজ ব্যবস্থাতে মানুষ যদি পরস্পরে কল্যাণকামী হয় মানুষ যদি পরস্পরে শান্তিকামী হয় মানুষ যদি পরস্পরে পরস্পরকে নিরাপত্তা প্রদান করে মানুষ যদি পরস্পরে পরস্পরের ভালো এটা শুভ কামনা করে তাহলে একটি সমাজ ব্যবস্থা শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা এবং ইনসাফপূর্ণ সমাজে পরিণত হতে পারে এই দীক্ষা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আদম আল ইসলামকে দিয়েছেন এবং এটা এটা প্রশিক্ষণমূলকভাবে হাতে কলমে আল্লাহ তালা শিক্ষা দান করেছে সুহান আল্লাহ তাহলে তাহলে তো এখানেই তো ইসলামের দর্শন যে একে অন্যের প্রতি কল্যাণকামী দৃষ্টি ভঙ্গি রাখা একে অন্যের প্রতি সহনশীল এবং তার নিরাপত্তার ব্যাপারটাকে সুনিশ্চিত করা এটাও একজন মুমিন এবং ইসলামের অন্যতম মানবতার জন্য আমরা কল্যাণের প্রত্যাশী হব এবং অকল্যাণকে আমরা দূর করব সেটাই হলে হলো মানুষের প্রথম থেকেই এই শিক্ষাটা তো আদ আল্লাহ তালা যে এই শিক্ষাটা আদম আল ইসলামকে দিলেন এটা প্রশিক্ষণমূলকভাবেই আল্লাহ তালা দিয়েছেন যেটা শিক্ষা দিয়েছেন এবং একই সাথে তরবিয়ত এবং তদ্রিব যেটাকে বলা হয় সেটাও আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন শিক্ষা দান করেছেন এখানে মোহতারাম যে ব্যাপারটা আপনি যেটা বলছিলেন যে এটা একটা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যে কথাটা বলছিলেন একটি উন্নয়ন একটি সফলতা এগিয়ে যাওয়া সেই জন্য এর আগে পূর্বশর্ত হচ্ছে একটা মানে সেটেল প্ল্যাটফর্ম সেটেল প্ল্যাটফর্ম যেখানে যেখানে সেটেল প্ল্যাটফর্ম থাকবে সেখানে সেখান থেকে কিন্তু আমরা ভালো কিছু চিন্তা করতে পারবো উন্নয়নের পেতে এগিয়ে যেতে পারবো সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারবো কিন্তু প্ল্যাটফর্মটাই যদি আমার অস্থির অস্থিরতাপূর্ণ হয় তাহলে সেখানে আমায় তো নিজেই অস্তিত্বের মধ্যে সেখানে আর ভালো কিছু চিন্তা করার খুব একটা সুযোগ থাকে না হ্যাঁ এখানে দেখেন যে মানুষের মধ্যে আমাদের মালিক যেটা চান হিংসা করা কিন্তু হারাম জি 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 আজকে পৃথিবীতে আপনি অশান্তি যত জায়গা আছে এর পিছনে দেখেন যে হিংসা বিদ্বেষ এবং এই বিষয়গুলো কিন্তু মানুষের ব্যক্তি পরিবার সমাজ দুনিয়া এবং আখরাত সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয় হিংসা জি 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 আজকে আমরা যদি আরাকানের দিকে তাকাই অথবা পৃথিবীর আরও বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত জায়গাতে মানুষের উপর মানুষ জুলুম করতেছে জি জি যে ধর্মে ধর্মে যে বিভা বিভেদ তৈরি হয়েছে প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তো বিভেদ শেখায় না এই জিনিসগুলো মানুষ তৈরি করেছে মানুষের তৈরি মানুষের বানোয়াট জি তো এই জন্য এই যে পলিটিক্যাল ক্লেশ যেগুলো আছে তারপরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যেগুলো আছে এগুলো মানুষ 
এ নিজের শর্তে তৈরি করেছে গোষ্ঠী শর্তে তৈরি করে প্রকৃত পক্ষে আমাদের যিনি মালিক তিনি চান আমরা যেন পৃথিবীতে শান্তি স্বস্তি নিরাপত্তা নিশ্চিত করি খেলা খলিফা হিসেবে এটা যেন আমরা করি এবং অবশ্যই সেখানে যেন কোনো ধরনের রক্তপাত না হয় সেখানে যেন ইনসাফ থাকে আমরা যেন শান্তির বার্তা ফেরি করে বেরাই সেটা আমাদের মালিক কিন্তু চান তাহলে ইসলামের অন্যতম আরেকটা দর্শন আমরা খুঁজে পাই যে আমরা শান্তির দূত আমরা শান্তির প্রয়গাম নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করব এবং আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা কাজ করব আমি সাক্ষাৎ হলে আপনাকে বলতেছি আসসালামু আলাইকুম আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক আপনি আমার থেকে নিরাপদ আমি আপনার কল্যাণকামী এই যে বার্তা হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি চিন্তা করেন দেখি যে এই বার্তার মোকাবেলায় পৃথিবীতে আর কোনো বার্তা আছে কি না এর থেকে উত্তম এর থেকে সুন্দর এর থেকে তাৎপর্যময় এর থেকে বর্ণিল এর থেকে কল্যাণমুখী এর থেকে কল্যাণমুখী কোনো বার্তা এই পৃথিবীতে সম্ভাষণের ক্ষেত্রে আছে কি না এর থেকে নাই কিন্তু তাহলে মোহতারাম ছোট্ট করে আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে তাহলে এই যে পৃথিবীতে একটা মানে বলা হয় যে মুসলিম জাতি একটু যুদ্ধপ্রবণ জাতি যুদ্ধা জাতি বা এই মুসলিমের মধ্য দিয়ে হ্যাঁ সেটা আসলে বিচরণ করছে এটা কিন্তু এটা সত্যতা কত ঠিক না এটা আসলে ঠিক না কারণ হলো আমরা অন্য কোনো সময় হলে বলবো যে আসলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই যুদ্ধের এই বিধান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যেই অমানবিকতাকে দূর করার জন্য অন্যায় অনাচার জুলুমের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ কোনো অবশ্যই সেখানে শান্তি নিশ্চিত করার জন্যেই যুদ্ধ এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে বিস্তারিত বলার অবকাশ রাখে আমরা অন্য সময় হলেন ইনশাল্লাহ কিন্তু মূলত আমরা এই কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে ইসলামের মূল দর্শনটা হচ্ছে শান্তি কোনো অশান্তি না বরং হচ্ছে অশান্তি কে দূর করে শান্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ইসলামের মূল দর্শন মুমিনদের মূল দায়িত্ব মোহতারাম আমাদের হাতের সময় একদম ফুরিয়ে এসছে আমরা ইনশাল্লাহ আগামী পর্বে এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করব প্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করছিলাম মানব জাতির এবং পৃথিবী সৃষ্টি সৃষ্টির প্রথম পুরুষ হজরত আদম আলাই সালাতাম এর সৃষ্টি এবং তার জীবন আচরণের মধ্যে কীসব দর্শন কীসব বিষয় আসে রয়েছে সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করলাম দর্শক আমরা জানি যে আল্লাহ সুবাহান তালা পৃথিবীতে তার মূল উদ্দেশ্য কল্যাণ নিশ্চিত করা সকল অকল্যাণ থেকে দূর দূরে রাখা এবং মানবতাকে কল্যাণ শেখানোর জন্য বিভিন্ন সময় তার দূত গুণকে পাঠিয়েছেন আদম আলাই সালাতাম ছিলেন সেই দুধদের মধ্যে সর্বপ্রথম দুধ আমরা তার জীবনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছি আগামীতেও করব আমাদের হাতের সময় একদম ফুরিয়ে এসছে আজকের মতো এখানেই থামতে হচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত আল্লাহ সবাইকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাতু